At ang next naman po na i-discuss ko po sa inyo ay kung paano po gamitin ang Microsoft Teams sa ating computer. So, titignan lang po natin yung Microsoft Teams sa ating computer, yung iPhone. And then, ito na po yung features ng ating Microsoft Teams. Yung Microsoft Teams po ay kasama po yan, ginawid po natin yung ating Office 365. So, dito po mayroon po siya mga features. Mayroon po tayong Activity, Chat, Teams, Assignment, Calendar, Calls, Files, Application, and then Pair. Okay, so start po na tayo sa Teams. Ang gagawin natin, mag-create po tayo ng Teams. Kung makapansin nyo, meron ako existing team po dito. So, ang nakalagawa dito, Illustration 9, Cluster 1. So, kung gusto po natin mag-create pa po ng panibagong team, just simply click Join or Create Team. And then, click lang natin itong Create Team. So, meron po tayong apat na pupipilihan po dito. Class, Professional Learning Community, or PLC, Staff, or Other. So, dahil uh, um, yung pipiliin ko na itong tutorial na to ay para sa paggawa po natin ng team para sa online class po natin, ang sasala po po ay yung class type. And then, indicate po natin ano ba yung pang magiging pangalan ng ating team. For example, sa akin, Computer Science 2. Then, pwede tayo mag-add ng description. Then, click Next. Okay. So, dito po, pwede na po tayo mag-search na students. So, itatype na po natin yung kanilang <coughs> uh, email address po. Yan. Then, pwede pa tayo mag-add pa ng panibago. Then, pwede po tayo mag-add ng mag-add. Click Add. Ayan. So, naka-add na po siya sa ating group. Then, click Close. Okay. So, ito na po yung team po natin, which is yung Computer Science 2. Okay, set na po yung kanyang uh, dashboard. So, meron po tayo dito, general posts, files, ayan. Nakikita natin dito yung mga in-upload po natin. So, so far, wala pa po tayo na-upload, kaya blanco mo na siya. And then, meron po tayo class materials, class notebook, assignments, and then grades. So, dito muna tayo sa posts. So, meron tayo nakalagay dito, upload class materials and then find help and training. Then, pwede po tayo mag-start ng conversation. For example, hi, and then, gumamit lang tayo nito. Then, pwede na tayo mag-tag ng or mag So, may format po tayo and then, attachment. For example, mag-attach tayo ng files. Okay, so may pamimili lang po tayo, pwede sa browse teams, browse teams natin, so OneDrive, o kaya mag-upload tayo ga galing sa ating computer. Okay, for example, ito po yung upload ko. Okay, upload file. Okay. After natin ma-upload, pwede po tayong kumamit ng emoji. Ayan. Pwede rin tayong gawin itong GIF. Sa ating conversation. O kaya stickers. And then, pwede rin tayong mag-start ng meeting. Ayan. And then, click lang natin itong meet now. Ayan. So, yung ating Microsoft Team ay para lamang siyang Google Meet sa kanang Zoom application. So, pwede po tayo mag-create po dito ng video conferencing para po sa ating online class, online class sa ating students. Okay, so meron po tayong dito uh, meeting in general. And then, pwede po natin i-turn off yung ating uh, camera. Pwede naman natin i-mute yung ating sarili. Ayan. 
And then, pwede po tayo mag-share. Kapag mag-share po tayo ng screen, check lang po natin yung include system audio para marinig po nila yung ating sound sa ating computer. Mas na lang pag-share po tayo pinaplay na video. Then, mamimili lang po tayo dito kung anong po ba yung share po natin sa ating participants, which is yung ating students. Pamimili lang po tayo dito, isishare ko yung ating Facebook. Ayan. So, makikita nyo po dyan yung ating share na Facebook. So, click na natin stop sharing pag gusto na natin may stop yung pag-share po natin ng ating presentation. Then, after that, meron po dito po tayo sa more options. So, pag kinik po natin itong show device settings, nalabas po yung device, na, uh, nalabas po dito yung ating device. So, sa audio devices po, parehas po nakasalat po yung ating PC, mic, and then yung speakers. Then yung speaker po, uh, speaker po po, ito po yung default, and then yung microphone. Next, show meeting notes. So, dito po wala pa po tayong meeting notes. So, pwede po tayo mag-take notes po dyan. Uh, pwede po natin i-enter yung full screen ng ating Microsoft Team. Ayan. And, pwede po natin exit. Ito, ang pinakagusto ko sa lahat, show background effects. So, dito meron po tayo maraming pagtitilian po para po sa background effects po natin. Ayan. So, sila po natin ito. Pwede po natin preview bago po i-apply. Then, apply and turn on video. Ayan. Set na po yung video. Ito na po yung background effects po natin. Then, pwede pa po tayo mamili. Then, apply. Pero kung gusto natin na simple lang, ibalik natin yung natural background natin. Click lang natin ito. Then, select apply. So, ito na po yung natural background ko po. Okay, then high background effects. Next naman po natin, turn on live captions. So, katulad na din po sa ating Google Meet. And then yung sa keypad. Ayan, so meron po tayo keypad po dito. Then, pwede rin po tayo mag-start ng recording. So, recording, you are recording the meeting. Be sure to let everyone to know that they are being recorded. Privately fancy. Yeah. Then, after that, pwede rin po natin stop yung recording and then end your meeting. And then, turn off incoming video. Yan. Yeah. Okay, next. This ating, um, meron po tayong raise hand dito if ever na gusto po natin magtanong. Ayan. So, mapansin nyo may lumabas na uh, emoticon sa aking uh, name. Okay, next. Show conversation. Ito po yun. Okay. For example, hi, magkapag po tayo. Para nandi po siyang chat box. And then, pwede rin po natin siyang i-hide. Show natin and then hide. Click naman natin itong participants para po makita po natin sino po ba yung kasama po natin dito sa meeting. Ayan. And then, pwede po natin sila ask to join. Ayan. Okay, invite sama. For example, invite natin si Sir Romy. And then, si Ma'am Jona. And then, magsasano lang po siya na invitation link and then, ikitik na lang po yung link na yun sa kanilang email. Ang kaganda po dito sa Microsoft Team, meron po siya dito uh, attendance list na pwede po natin na-download. So, pag kinik po natin to, malalaman natin kung sino ba yung umatend sa ating meeting. Click lang natin yan. So, downloading. So, punta lang po tayo sa downloads. And 
Kunti lang po natin magbukas. Malalaman natin kung sino po ba yung umapin sa ating meeting. Okay. Ayan. So, ito po yung mga umapin po sa ating meeting. Kasi po yung mga nag-join, sino po yung nag-left. Ayan. Ako na dyan ito, nag-join po ako dahil ako yung host. And then, nag-join din po yung isa ko pong account. Okay, Sir Romy. And then, kung sino po yung mga nag-left. And then, naka-indicate ko ng oras kung sino nag-left sa kanilang show. Ayan. Yeah. And then, pagtapos na po yung ating, ano, yung meeting, kailan na po natin siya po. Para makalib na po tayo sa ating meeting. Ayan. So, ito po yung sa ating conversation yung ginawa po natin kanina. Pagdating sa files, pag kinit natin to, nalabas dito yung in-upload ko na picture. Yan, sa class notebook, pwede rin tayo maglagay dyan. Assignments, grades, and then meeting notes. Next is, pumunta naman tayo sa ating calendar. Pwede po tayo mag-create ng calendar sa ating Microsoft team. So, yun lang natin, click lang natin to. Hindi mag-add lang tayo ng title. And then, pwede rin tayo maglagay ng date which is today. And then, add channel. Yung sa add channel po natin para po siya mga parang different subjects na pwede natin i-mail. For example, Filipino, Science, English, DLE. Yan. And then, pwede rin tayo maglagay ng uh, attendees. Yeah. And then, click send. So, pag-click na natin yung send, ang nangyayari dyan, magsasend sa email nila yung link na ginawa natin para sa ating meeting. Then, click lang natin yung meet now. Then, click lang po natin yung join now. Ayan. So, tumunod na po yung isa ko pong cellphone. Um, nagsend na po dun sa email ko nila yung link na pinasa ko. Ayan. So, hintayin lang po natin na mag-join po sila sa ating meeting. Ayan. So, meron nakalagay dito, Web Drive or Microsoft Teams, PS or Reading in Lobby. Join the meeting. So, click natin yung Join or Message. Okay. So, may nag-join na po sa ating meeting, si DepDep. So, Ayan. Okay, yan. So, meron na pong naka-join sa ating meeting. And then, pag open na tayo sa ating participants, it means, pwede na po tayo mag-start ng ating meeting. And then, pag tapos na po yung ating meeting, ang gagawin na natin, pwede na tayo mag-hang up. Okay. I hope marami po kayo natutunan po kung paano po gamitin yung Microsoft Teams sa ating computer. Maraming salamat po.